Federal Circuit judges, Judge Jimmy Reyna. The point is ultimately to try to help these inventors build businesses. So if you think about it, if, if, if you're representing on a pro bono basis, a client um, with something valuable to add to society, this very well could become a business. We are one of the uh, corporate sponsors and founders of the Inventors Assistance Program, working with WIPO and the World Economic Forum. And uh, we really believe in the power of this program to be able to unlock the creative and innovative potential of inventors in developing countries around the world. Uh, what we have found in, in uh, doing research and looking at data is that inventors in developing countries who don't have the resources to hire an attorney often have difficulty in navigating the system. Uh, their, their applications really uh, disproportionately fail for formalities and for other technical reasons uh, before the merits of their inventions are even uh, be able to be analyzed by a patent office. So what this program tries to do is to match those inventors in developing countries with qualified IP counsel from around the world, the same lawyers that we use as a big multinational corporation like Novartis to help get those inventions through the patent office to issue in patents. The idea behind it is really to demonstrate firsthand uh, how the, the patent system can work to really uh, open up the doors to, to innovation and, and creativity to turn what is uh, a mere idea in some cases into a reality, into commercial products that can really help uh, society and, and, and help change technology in the future. Reducir las cifras de rechazo debidos a simples formalidades. El poder no se legalizó correctamente. El formato de la hoja no era A4. Ese tipo de formalidades dejan por fuera solicitudes sobre inventos que son útiles a la sociedad. Este es un proyecto eh, que fundamentalmente le da la oportunidad a los abogados y agentes de patente de hacer un trabajo de servicio social, apoyando inventores de escasos recursos que tienen buenas ideas, que no saben cómo navegar el sistema de patente y que lo que requieren es apoyo y guía. Pues bien, a través de, de, de esa unión de la necesidad del inventor de una parte y del conocimiento técnico del abogado de la otra o del agente de patente, lo que esperamos es que haya un mayor acceso al sistema de patente y que esa barrera que existe hoy económica y de desconocimiento la podamos romper con ese trabajo conjunto. Fue un placer enorme para mí ver entre la audiencia un número significativo de abogados de la región, en particular el, el grupo de, de Colombia, porque es el país donde el proyecto hoy funciona, eh, un grupo significativo de agentes que se han sumado al programa y que en su país, en este caso en Colombia, vienen haciendo un trabajo fabuloso de la mano eh, del gobierno y de las autoridades de, de propiedad intelectual apoyando inventores nacionales en obtener eh, títulos de patente. Con lo cual, creo que el, el, el panel de hoy nos permitió eh, dar a conocer el programa de una manera más amplia y seguramente crear inquietudes en otros países de América Latina donde haya igual interés y igual, iguales oportunidades de apoyo a los inventores.